la parole à nos experts, les experts d'Europe 1. Hein. Thomas Soto. Ils sont là, nos experts. Axel de Tarlé pour l'écho, Antonin André pour la politique, Alex Taylor pour l'Europe et Anne Legal pour l'innovation. Bonjour à tous. Bonjour, Bonjour Thomas. Thomas. Axel, on commence avec vous, on va parler voiture, puisque Renault inaugure ce matin même sa première usine en Chine à Wuhan. Est-ce que Renault n'arrive pas après la bataille, à un moment où le marché de la voiture chinoise ralentit nettement Voilà, Renault est enfin en Chine, si vous regardez PSA, ça fait euh, depuis euh, plus de 20 ans qu'ils sont en Chine, d'ailleurs aujourd'hui c'est le premier marché de PSA, et donc Renault ne débarque que maintenant en Chine. C'est exactement un reproche qu'on avait fait à Carlos Ghosn, on lui avait dit, vous, mais, monsieur Ghosn, vous avez privilégié Nissan, qui est en Chine depuis plus de 10 ans, et qui cartonne en Chine, c'est devenu son premier marché pour Nissan, alors que Renault était privé de la Chine euh, donc enfin Renault débarque en Chine alors il y a maintenant un avantage c'est que Renault va en Chine et il va bénéficier de l'expertise de Nissan qui lui a tout fourni clé en main, les contacts politiques mmh. euh, les codes, les fournisseurs il lui a même prêté des, 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 des salariés Nissan qui ont été mobilisés pour euh, cette usine Renault qui en fait est un copier-coller des usines Nissan en Chine donc euh, Renault va produire en Chine 150 000 voitures et il va produire des 4 jars ce sont des 4 4 150 000 par an voilà, alors, au mal, début 150 000, il va, il va même passer à 450 000 à bon, terme. le marché chinois c'est presque 25 millions de voitures hein, euh, voilà, alors effectivement parce que c'est ce que j'allais dire quand on dit que c'est un marché qui ralentit oui, enfin c'est un marché qui ralentit mais en Enfin, qu'il y en a sous la pédale quand même, parce que c'est un marché de 25 millions de voitures, c'est le double de l'Europe, un marché qui progresse de 5% par an, et qui a un taux d'équipement en Chine, le taux d'équipement est de 100 voitures pour 1000 habitants, chez nous il est de... 600 voitures pour ah 1000 oui. habitants. Donc vous voyez, c'est un marché qui reste ouvert. Quand même, ouais. Voilà, euh, ce qui d'ailleurs va poser des termes de pollution. C'est pour ça que d'ailleurs, là, il, il offre un 4x4 Renault, mais l'année prochaine, il viendra avec une voiture électrique, la Fluence, qui va proposer aux Chinois. À terme, Renault vise modestement 3% du marché chinois. Mais enfin, 3% du marché chinois, c'est autant que l'ensemble des voitures que Renault vend en France. Mais tiens, voilà. on a les chiffres de vente des voitures neuves pour le mois de janvier qui tombent en France. Plus 3%, hein, hein, plus 3 ,9 voilà. même. Alors pour, pour Peugeot, PSA, c'est bien. Plus 3,9, euh, c'est moins bien pour Renault au moins 2,8%. Voilà, bah, et Volkswagen il va, plus 12, il, dis donc. Il va vendre des 4 jars en Chine. Ça marche les pots qui fument, hein, finalement. Alors, <rire> Renault est en Chine et Alain Juppé, lui, est en Algérie. Antonin André, Alain Juppé à Oran, ville jumelée à Bordeaux. Et cet après-midi à Alger, la capitale, le candidat à la primaire peaufine décidément sa stature présidentielle. Trois jours, trois jours. Alain Juppé reste trois jours en Algérie. Il est arrivé à Oran, il est aujourd'hui à Alger. Il rencontrera Abdelaziz Bouteflika et ce soir, il tiendra une conférence publique devant la communauté française. En fait, l'Algérie, c'est un contournable sur le chemin de l'Elysée. C'est un peu le, le mantra des candidats à la présidentielle. François Hollande s'y était rendu en décembre 2010, Nicolas Sarkozy en 2006. Et il s'y passe toujours quelque chose. Euh, François Hollande, en, en 2010, c'est là-bas qu'il avait formulé le concept de président normal. Il l'avait ah. inventé sur les hauteurs d'Alger, comme ça, dans une interview, de façon un peu impromptue. Et ce concept, il l'avait décliné avec succès pendant toute la campagne présidentielle. Il y a une autre image aussi d'un président d'Algérie. Alors celui-là a été élu, c'était Jacques Chirac en 2003, qui avait reçu ah, un accueil incroyable. triomphal ouais. euh, là-bas. L'Algérie, évidemment, c'est un lien charnel avec la France, mais c'est un enjeu électoral. Hein. Il y a plus de 20 000 Français qui sont recensés au consulat de France à Alger, mais surtout, en France, on compte plus d'un million et demi de binationaux franco-algériens qui votent. Donc. Et donc autant d'électeurs, c'est ça. Alors c'est un enjeu majeur dans, dans la course à la présidentielle, on le comprend, on l'entend Antonin, et donc un enjeu dans la primaire qui oppose Alain Juppé à Nicolas Sarkozy. Oui, et Alain Juppé soigne d'autant plus la communauté algérienne que son concurrent Nicolas Sarkozy est en délicatesse avec l'Algérie. Souvenez-vous, le 20 juillet dernier, à Tunis, l'ancien président lance « La Tunisie est située entre l'Algérie et la Libye, vous n'avez pas choisi votre emplacement. Mmh. » Boum cette allusion, alors que la Tunisie venait de subir des attaques terroristes, résonne encore très négativement à Alger. Et d'ailleurs, je vous confirme que Nicolas Sarkozy n'a pas prévu de visite en Algérie dans les prochains mois. Alors ça, c'est le bras de fer diplomatique pour la stature présidentielle. Mais il faut bien avoir en tête que derrière ce bras de fer diplomatique, il y a la question sensible de l'immigration qui aura un rôle dans la prochaine présidentielle. Autant Alain Juppé et Sarkozy sont très proches sur l'économie, sur le social, autant sur l'immigration et les questions qui en découlent, il y a là une vraie ligne de fracture. C'est l'identité sera... heureuse, voilà, hein, c'est ça Alain Juppé, c'est ce qui développe. Et là, là, on aura l'un des juges de paix de la primaire et probablement de la présidentielle qui suivra. Bon, et donc il va rencontrer le président Bouteflika, ça c'est vraiment pour la photo parce qu'il n'est plus aux affaires. Oui, Bouteflika, il va rencontrer hein. aussi le Premier ministre, donc toutes les autorités, toutes les hautes autorités algériennes, c'est une visite quand même de, de haut niveau. Si, si oui, je peux Alex, ils ont déjà de la chance de pouvoir voter les Français qui vivent à l'étranger, parce que moi, sur un tout autre sujet, un de mes dada, je n'ai pas le droit de voter sur le Brexit, par exemple. Ah bon les Britanniques qui vivent à l'étranger, depuis longtemps, n'ont plus le droit de, 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 de voter sur quelque chose qui va infiniment affecter notre vie. Ah, Donc ils ont de la chance, les Français. Donc il faut vivre en Grande-Bretagne pour voter en Grande-Bretagne. Bah, ou sinon, à l'étranger, pendant moins de 15 ans. Mais il y a au moins un million de Britanniques qui vivent en Europe. Ah, qui vous êtes pas trop bien chez nous et depuis trop longtemps. Pour les élections, c'est pareil C'est pas pour toutes les élections. 
danois d'ailleurs dont je vais parler, ouais. c'est Pierre, c'est 5 ans. Et bien justement, vous êtes allé chercher la traduction de Big Brother en danois ce matin, Alex. Oui, il y a de quoi Store Bror. Le gouvernement danois veut désormais savoir euh, qui clique sur quelle page internet. C'est du jamais vu dans l'histoire de l'Union Européenne. Ils ont déjà attiré les fous de la Cour Européenne de Justice l'année dernière en proposant cette mainmise. Maintenant, la nouvelle coalition de droite depuis euh, juin de l'année dernière remet tout sur le tapis. Il faut savoir qu'entre 2007 et 2014, le gouvernement danois avait déjà obligé les télécoms à effectuer des contrôles arbitraires sur une connexion sur 500. Mm -hmm. Donc les internautes avaient déjà légèrement l'impression d'être surveillés. Mais là, ce sera systématique. Chaque clic est enregistré. Il faut dire que les Danois aussi ne plaisantent pas en la matière. Leur service secret réclamait l'année dernière le droit d'espionner d'office chaque Danois vivant à l'étranger. Ce que même la donc. NSA américaine ne fait pas. Mais c'est quoi C'est la lutte antiterroriste après les attentats de Copenhague de février dernier qui justifie tout ça ben, ou... Ça en fait partie, à mon avis, pour le défendre. Le gouvernement a déjà le droit de savoir à qui on téléphone déjà et où. Mais seulement s'il s'agit d'un coup de fil normal et pas sur Internet, sur Messenger, etc. Ce n'est pas mmh. très logique. Mais à mon avis, c'est plutôt un coup de com'. C'est l'anti Borgen, vous connaissez cette euh, série oui, oui, oui. danoise sur la politique euh, où tout était consensus mou et un peu hugue, comme on dit sur place, douillé. Visiblement, ils ont besoin en ce moment de prouver que le Danemark n'est pas une cible facile et surtout, vous savez, coincé entre les politiques très généreuses de l'Allemagne et de la Suède sur les migrants, ils ont besoin d'émettre une sorte de... primal contre l'Union Européenne. Un grognement, c'est ça. Hein. Voilà. Vous faites bien le grognement primal, je trouve. En danois. Euh, Alex Taylor. On y tout de suite avec vous, Anne Le Gall. L'innovation, Anne, ce matin, c'est un pont. Un pont d'un nouveau genre qui vient d'être inauguré en Uruguay. Oui, après la passerelle en verre en Chine, voici le pont circulaire en Uruguay. Donc ça veut dire qu'au lieu d'être une ligne droite entre deux rives, mmh. eh bien la route dessine un rond, ou plutôt deux demi-cercles. Ça veut dire que quand vous traversez dans un sens, vous empruntez le demi-cercle d'un côté, et au retour, vous prenez l'autre côté. Ça s'appelle un rond-point, quoi, non Presque. Un pont rond. Voilà. Alors, non, pas un rond-point, un pont rond. Un pont rond. Un pont rond. Un pont rond. Et alors, donc, il vient d'être inauguré après trois ans de, de travaux dans le sud-est de l'Uruguay. Et il est déjà visible sur certaines cartes. Et ce qui fait que si vous tapez Laguna Garzone sur Google Maps, par exemple, effectivement, vous avez l'impression qu'il y a un énorme rond-point dans la mer. Et en fait, il s'agit de ce pont perché, donc sur des piliers de 25 mètres de haut. C'est la hauteur d'un immeuble de six étages. C'est génial. Ça sert à quoi En bonne question, parce qu'effectivement, ça fait <rire> Moins cher. Oh, bon. <rire> ça coûte moins cher de construire joli. en ligne droite. Ouais. Ah bon mais en fait, ce... bah oui. C'est moins cher qu'en ligne droite. Non, ça non, coûte moins cher de construire ah, en donc ligne droite. Pas le prix, alors. Donc c'est pas le prix, ça a une utilité écologique. Esthétique aussi, mais écologique, puisqu'il s'agit de ralentir la circulation au-dessus de la lagune pour limiter le bruit et la pollution. Sinon, il y a aussi deux bons radars hein, pour limiter la, la oui, vitesse. Oui, mais c'est moins joli. Donc, parce que Laguna Garzone, donc cette lagune est un site naturel protégé. C'est une mer intérieure euh, autour de laquelle vivent énormément d'oiseaux, notamment. Et le pari de l'architecte Raphaël Vinoli, qui est un Uruguayen qui vit à New York, c'est de se dire qu'avec la route courbe au-dessus de la mer, eh bien, les automobilistes rouleront moins vite, à la fois par prudence et puis aussi pour profiter du paysage, puisque mmh. lorsqu'on roule sur ce pont, effectivement, bah, on se retrouve avec la il mer fort pour décrocher à le but de 360 lui, hein. degrés autour de la voiture. Il est prévu qu'un millier de véhicules empruntent ce pont chaque jour. Eh ben dis donc. Oh, oh le pont d'Avignon, oh, comme c'est mignon. Mais voilà, on y conduit tous en rond. Mais il est tout droit. Ah oui, ah, ah, ah oui, c'est vrai. Donc, on y conduit tous en rond. C'est pour ça. Eh oui. la petite chanson. Voilà. voilà pour l'innovation. <rire> Allez, à demain les experts, 7h15 sur Europe 1.